गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एज वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ टू बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट अर्थ पोजेस मैग्नेटिज्म डिफरेंट साइंटिस्ट गेव डिफरेंट एविडेंसेज टू शो दैट अर्थ टू हैज मैग्नेटिज्म वन ऑफ द एविडेंस इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अदर इज इफ वी बरीड अ आयरन बार अंडर द डेप्थ एट द डेप्थ इन द अर्थ then it shows some magnetism that means magnetism in the, is induced in that iron bar and which is possible only if the iron bar is buried under some uh, near some magnet and third is when we draw the magnetic field lines due to a bar magnet there come some neutral points neutral points means वो पॉइंट्स जहाँ पे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और नेट मैग्नेटिज्म जीरो होएगी तो देयर आर सम न्यूट्रल पॉइंट्स अराउंड अ बार मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ऑल दीज एविडेंसेस शोज दैट अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट अर्थ में भी मैग्नेटिज्म है और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन दिए सम सेड की अर्थ के अंदर मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट है आयंस प्रेजेंट है अर्थ मूव रिवॉल्व कर रही है और आयंस की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है सम सेड की अर्थ के राउंड एटमॉस्फियर है एटमॉस्फियर में आयंस हैं एंड अर्थ के साथ एटमॉस्फियर भी मूव कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका कोई भी क्लियर रीजन नहीं है डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग एविडेंसेज जो है वो हमें प्रोवाइड किए हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग दैट हम अर्थ की कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी करेंगे हेयर इन द डायग्राम अर्थ जो है वो शो की हुई है ये हमारे पास रोटेशन एक्सिस है जो रोटेशन एक्सिस है तो ये हमारे पास इस तरफ एक तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है ये जोग्राफिक नॉर्थ पोल है ये जोग्राफिक साउथ पोल है जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं आती थोड़ी सी टिल्टेड आती है तो जो टिल्टेड आती है वो जिस एक, जिस डायरेक्शन के अबाउट मैग्नेट रेस्ट पे आती है उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो जोग्राफिक एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा थोड़े से एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा है और अर्थ की जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और जो नॉर्थ पोल है वो जोग्राफिक साउथ की तरफ है एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी सस्पेंड अ मैग्नेट फ्रीली उसका नॉर्थ इस साउथ की तरफ आता है बिकॉज ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेटिक एक्सिस के लॉन्ग रेस्ट पे आती है तो इस हम पॉइंट को बोल देते हैं इसको मैग्नेटिक साउथ बोल देते हैं और इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ बोल देते हैं तो ये हमारे पास दो एक्सिस हैं वन इज जोग्राफिक एक्सिस जिसको रोटेशन एक्सिस बोल रहे हैं उसको जियोग्राफिक एक्सिस भी बोल देते हैं और हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ और थोड़े से एंगल पे टिल्टेड ये मैग्नेटिक साउथ एंड ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हमारे एग्जिस्ट करते हैं जो इक्वेटर है वो हमारे पास इस एक्सिस से रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ये अर्थ का इक्वेटर है इसको जोग्राफिक इक्वेटर बोल देते हैं एंड सिमिलरली जो मैग्नेटिक एक्सिस के 90 डिग्री पे होएगा उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देते हैं एज शोन इन दिस डायग्राम ये एक मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पे शोन है एक जोग्राफिक इक्वेटर शोन है जोग्राफिक इक्वेटर जो है वो जोग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होएगा और मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होएगा हेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन नॉर्थ से जो लाइंस हैं वो आउटवर्ड्स हैं साउथ से जो लाइंस हैं वो इनवर्ड्स हैं अब जो अर्थ के ये रीजन्स हैं इन रीजन्स पे जो लाइन्स हैं वो ऑलमोस्ट हॉरिजोंटली जा रही हैं और जो ये रीजन्स हैं रीजन्स हैं पोल के पास यहाँ पे जो लाइन्स हैं वो वर्टिकली अर्थ में एंटर कर रही हैं तो दिस इज अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अर्थ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू मोर टर्म्स वन इज मैग्नेटिक मेरीडियन अदर इज जोग्राफिक मेरीडियन नाउ अब हमारे पास अर्थ पे हमने ये हमारा एक नॉर्थ पोल है 
ये साउथ पोल है अगर हम अर्थ को सेंटर से ऐसे कट कर दें इस पी पॉइंट के लिए अगर कोई पर्सन पी पॉइंट पे है तो एक प्लेन आ जाएगा एक प्लेन उस प्लेन को हम बोलते हैं जियोग्राफिक मेरीडियन द प्लेन जो जो अलग अलग लोकेशन पे जो पर्सन अर्थ की डिफरेंट एक लोकेशन पे है उसके विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलग होएंगी जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे है नॉर्थ साउथ पोल में से जोग्राफिक एक्सेस में से पास होता जो वर्टिकल वर्टिकल प्लेन है दैट इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरीडियन और सिमिलरली मैग्नेटिक एक्सेस में से पास होता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है दैट इज मैग्नेटिक मेरीडियन सो दिस इज अ बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट यू शुड नो टू डिफाइन द टू फाइंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नाउ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय थ्री पैरामीटर्स तीन पैरामीटर्स चाहिए हमें जो अगर हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी लोकेशन पे कंप्लीटली फाइंड आउट करना है एंड विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं नाउ जो फर्स्ट एंगल है हमारा That is angle of declination, जिसको हम लोग alpha से denote करते हैं Now let's try to understand it. Now ये P location हमने show की है जहां पर हम exist करते हैं जिस person ने अपनी particular location पे angle find out करना है P उस person को represent कर रहा है मान लो हम एक earth के एक location पे खड़े हैं अब सन रेज से वी कैन फाइंड आउट किस किस तरफ हमारा नॉर्थ पोल है किस तरफ हमारा साउथ पोल है सन ईस से हमारा सन राइज होएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड कि नॉर्थ पोल किधर है तो सिमिलरली इस पर्सन का जो नॉर्थ पोल है वो एज शोन इन डायग्राम इधर है और ये साउथ पोल है ये सन की रेज से पता चलेगा सन रेज से कि किस तरफ नॉर्थ पोल है किस तरफ साउथ पोल है अब अगर ये दो पॉइंट हमें मिल गए एक नॉर्थ एक साउथ अगर सपोज हम अर्थ को यहाँ से कट कर दे तो ऐसा एक प्लेन आ जाएगा हमारे पास एक प्लेन आ जाएगा जिसको हमने बोला जियोग्राफिक मेरीडियन दैट इज कॉल जियोग्राफिक मेरीडियन नाउ इसी पर्सन ने एक मैग्नेट फ्रीली उसको फ्रीली सस्पेंड किया उसके मैग्नेट रेस्ट पे आ गई लाइक like दिस इस तरफ ऐसे तो मैग्नेट उसके जिस तरफ रेस्ट पे आई उसका एक एंड हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है दूसरा एंड हमारा मैग्नेटिक साउथ है अगर उसमें से एक वर्टिकल प्लेन हम पास कर दें या उस लाइन हमें एक लाइन मिल गई दो पॉइंट्स मिल गए दो पॉइंट्स के लॉन्ग हम अर्थ को कट कर दें तो हमें एक प्लेन मिल गया जो कि हमारा मैग्नेटिक मेरीडियन है तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सन रेस से वी कैन फाइंड द जोग्राफिक मेरीडियन और एक मैग्नेट को यूज करके मैग्नेट को यूज करके वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक मेरीडियन इन दोनों में जो एंगल बनेगा एंगल बिटवीन द जोग्राफिक मेरीडियन एंड मैग्नेटिक मेरीडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन तो एंगल बिटवीन द जोग्राफिक मेरीडियन एंड मैग्नेटिक मेरीडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और अल्फा इसकी जो वैल्यू है वो इक्वेटर पे मिनिमम होती है पोल्स पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है सो दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन नाउ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप सपोज एक मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड किया मैग्नेट जिस डायरेक्शन की तरफ जाएगी वो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड होएगा। उस लोकेशन पे वो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होएगा। उस तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिस तरफ मैग्नेट जाएगी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजोंटल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप तो एंगल ऑफ डिप क्या है हम कैसे डिफाइन करते हैं एंगल मेड बाय इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरीडियन इन मैग्नेटिक मेरीडियन नाउ इन दिस डायग्राम ये पर्पल कलर से हमने मैग्नेटिक मेरीडियन शो किया एक प्लेन 
और पीछे जो है हमारा वो जोग्राफिक मेरिडियन हमने शो किया तो पहले तो इन दोनों में जो एंगल है दैट इज अल्फा जो दैट वी डिफाइंड अर्लियर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजोंटल के साथ एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप और इसको डेल्टा से हम डिनोट करते हैं नाउ लुक हॉरिजोंटल का फील्ड के साथ एंगल जस्ट सी अब पोल्स पे पोल्स पे जो लाइंस हैं वो अप्रोक्सीमेटली लाइक like ऐसे एंटर कर रही है लाइक like दिस अगर लाइंस ऐसे हैं मींस मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब इस पर्सन का जो मैग्नेट है पोल्स पे जो मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टली नहीं आता जो मैग पोल्स पे अगर हम बार मैग्नेट यही स्टडी करें तो मैग्नेट ऐसे आ जाएगा वो अपने आप को ऐसे लाइन कर लेगा क्योंकि पोल्स पे जो फील्ड लाइन है वो वर्टिकल है तो मैग्नेट इस डायरेक्शन में आएगा जो पर्सन यहाँ पे है पोल्स पे उसकी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये पर्सन की दिस इज मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में एंगल क्या होएगा 90 डिग्री पोल्स पे जो एंगल ऑफ डिप है वो 90 डिग्री होएगा अब जो पर्सन इक्वेटर पे है यहां से लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट पास होगी ऑलमोस्ट स्ट्रेट अब जो पर्सन यहां पे है अर्थ के उसका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है यही उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर ही जा रही है That means, इस पर्सन का इक्वेटर वाले पर्सन के लिए एंगल ऑफ डिप क्या होएगा जीरो तो एंगल ऑफ डिप की अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज जीरो एट इक्वेटर एंड एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट द पोल्स नाउ द लास्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड Simply, if we resolve the magnetic field into two components, the along the horizontal direction, the component will be b cos delta, and along the vertical direction, the component will be b sin delta. So the third component is simply b cos delta, which is the horizontal component of Earth's magnetic field. That is our third element. इसको हम b h से denote करते हैं horizontal को. और बी एच हॉरिजोंटल कंपोनेंट किसके इक्वल है हमारा बी कॉस डेल्टा के इक्वल है नाउ मैथमेटिकली वी कैन राइट हॉरिजोंटल कंपोनेंट इज बी कॉस डेल्टा एंड अवर वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा स्क्योरिंग एंड एडिंग द टू इक्वेशंस इट्स द कंपो हॉरिजोंटल कंपोनेंट स्क्योर वर्टिकल कंपोनेंट स्क्योर साइन स्क्योर थीटा कॉस स्क्योर थीटा वन बन जाएगा ये बी स्क्र तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्र प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्र अंडर द रूट एंड सिमिलरली इफ वी डिवाइड द सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट बी साइन डेल्टा बी कॉस डेल्टा डेल्टा इसको हमने डिवाइड कर दिया वर्टिकल कंपोनेंट इज टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा डेन डेल्टा आ जाएगा ये कैंसिल हो गया टेन डेल्टा इज वर्टिकल कंपोनेंट इज टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रेशियो सो दीज एक्सप्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द नमेरिकल्स एंड दीज वर द डिफरेंट थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ विच आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस थैंक यू